。理所当然，又理直气壮。对，就这么办。学姐，这么巧？哦，对了，你之前不是跟我说让我想想有什么事儿你可以帮我吗？我刚好想到一件。什么呀？就是我答应明朗他们，每个月会过去一趟教他们，所以呢，无论是对打还是做示范，我都需要一个助手。哎，所以这样呢，我去，我去。师姐，之前训练的时候就是我做的学姐的助手，我们俩配合的可好了，你还记得吗，学姐？啊，三打技术可以归纳为八字诀，分别是快、长、重、准、稳、虎、活、巧等八个字。嗯，好像是有这么回事儿。既然学姐有需要，那当然得我这个御用的助理亲自出马了。你看，你都说是御用了，就用不到你，因为啊，就是给小孩子做示范，所以明天就行。小孩的话，那更得需要我了呀。我哄小孩可是特别有一手的，而且明天他要打工，根本没有时间，还是我去吧。还是我去吧。学姐是因为我的弟弟妹妹才答应这份差事。我作为亲哥哥，理所应当在场，不麻烦你了。不麻烦，不麻烦。你的病还没好呢。对啊，你感冒了吧？万一传染给小孩子，父母会抗议的。说的也是啊。那既然这样，说定了。可能真得想个办法，让他帮我点什么，至少这样，他就不会觉得老欠我什么了。一，哈，二，哈，一。好了好了好了，老师还没喊停呢，我们不能这么没有规矩，对不对？不要紧，都在等你们呢。来，过来，站好队，继续保持队形啊。这边，好，全体立正。那这里就交给二位了。好，谢谢老师。是第一堂课，我想教一点轻松的东西。好，好。那首先呢，我先问大家一个问题：觉得跆拳道最威风的是什么呀？踢木板。踢木板。成。明天。受一下踢破木板的痛快。嗯，下面呢，我们就让明天哥哥来做示范。又是我，不然我。
然，是不是很有意思啊？是。那下次姐姐再来教一些别的更有意思的好不好？好。令姐姐，我能不能再向你要一次签名呀？写在这上头，上次的我洗手不小心洗掉了。安小东还因此哭了三天呢。<笑>当然可以了，来吧。我知道，刚刚你一直在偷瞄我。啊，其实我……你肯定在想，我为什么要教他们那些嬉闹的小玩意儿？觉得呢，作为一个 S 级选手，应该教一些更炫的招数，是不是？今天确实挺出乎我意料的。本来一开始啊，我也是那么想的，后来。我想到，以前教我打拳的叔叔跟我说，学拳吧，得先喜欢上，才能学好。因为呢，以后的路会很苦，如果不是真的爱这件事的话，很难撑下去。所以学姐今天是为了让小孩子们在快乐中学习啊。嗯，我就是这个意思。真可。啊，没有。哎，我说那个小孩子呢？那不好意思，太谢谢您了啊！哎呀，真是，那那那旁边等一下，叫叫哥哥姐姐帮我们哎。哎呀，哎呀，太谢谢了！哎，你看看这两个年轻人心眼真好使，还不快谢谢姐姐？谢谢姐姐，哎。乖，好，谢谢，下次小心啊！啊，走吧，我们走吧。干嘛看着我呀？学姐，我有个问题想问，可以吗？问吧。之前在澳门大街上，你没有帮助那个卖水果的老奶奶，为什么今天会帮？就是那个，你把人车给踢烂的，还记得吗？我觉得我做的对的事儿，没有必要解释。再说了，我那会儿还不认识你呢。学姐，学姐，我为我之前说过的话感到十分抱歉，好像我老是误会你。对不起，没关系。要怪，就怪我不爱解释吧。而且你说的没错呀，从小到大，我一直被灌输一种观念，就是没有钱解决不了的问题。就是钱多少的问题